Ili kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bonyeza alama nyekundu chini ya video hii. Imeandikwa subscribe. Kisha bonyeza alama ya kengele kwa habari za wasanii na matukio mbalimbali. Na hii ni baada ya kumaliza katika simulizi yetu ya kwanza ya John Mzee wa Kulenga. Tunaingia katika simulizi yetu ya pili inaenda kwa jina la jinsi paka alivyoweza kumaliza familia yetu. Na hii ikiwa ni sehemu ya kwanza nayo na inaanza kama ilivyo ada. Nilikuwa ni mwenye kusikia tu kwamba duniani kuna uchawi, kuna majini na mambo ya kulogana. Nilifikiri itakuwa ni imani tu zinazojengwa na watu vichwani mwao na kuamua kujitisha wao kwa wao. Safari yangu ya kuamini uwepo wa masuala haya Safari yangu ya kuamini uwepo wa masuala haya ilianza takribani mwaka mmoja uliopita. Kwa majina naitwa Naomi Salisala. Ni msichana mwenye umri wa miaka ishirini kwa sasa. Mwishoni mwa mwaka juzi tulipata likizo fupi baada ya masomo ya muula mzima mimi pamoja na wadogo zangu wote. Baba na mama waliamua kutupeleka kijijini kwa bibi na babu maana ni muda mrefu ilikuwa tujionana nao. Ilikuwa Jumapili asubuhi ndani ya basi lilirojaa abiria wengi waliovaa kanzu na mabaibui baba na mama baada ya kutusindikiza na kutufungashia maporopocho ya njiani dakika chache tu safari ya kuelekea kwedizinga mkoa ni Tanga kwa bibi ilianza ilichukua kama masaa matano hivi hadi sita tayari tulikuwa tushafika kituo kimoja kinaitwa Michungwani kama konda alivyoelekezwa na baba atushushe babu na bibi walikuwa wanatusubiri kituo ni pale kwa bashasha usoni mwao walitupokea na moja kwa moja tulielekea nyumbani na kwa kuwa hakukuwa mbali tulitembea kwa mguu kwa kweli tulifurahi sana likizo yetu tulikula matunda ya kila aina hasa mafenesi tuliwajua baba mdogo zetu baba mkubwa zetu mashangazi na baadhi ya ndugu zetu wengine iliwadia siku ya kurejea nyumbani sasa baada ya bibi kutufungashia mizigo na zawadi mbalimbali ili tuweze kuwapelekea baba na mama nyumbani Nilishangaa mdogo wangu kumlilia sana paka mmoja aliyekuwa pale nyumbani kwa bibi na babu. Alikuwa simpenda paka kabisa hapo kabla. Na nilishangaa sana kungangania kwake kule. Bibi alisikika akisema, "Mwache bana, mtoto akapata ya kucheza naye." Baada ya bibi kuona nimekuwa mkataji sana kuhusiana swala lile, na mdogo wangu alivyokuwa akililia paka, ikabidi amfanye upendeleo kidogo. Sikuwa na namna zaidi ya kukubali tu kumbeba paka yule. Ila kwa kweli mimi na paka hatuendani kabisa na si wenye kuiva kabisa katu katu maana na waogopa na pia sijui kwa nini waogopa labda itakuwa ni kwa sababu ya nafsi ya kike tu maana wanasemaga ujasiri huwa amepewa mwanaume kwa kiasi kikubwa njia nzima kwenye basi ni ngwao 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 kwa kweli siku ile ili ni boa sana alikuwa amefungwa kwenye boksi na tukawa tumemweka karibu yetu basi kisikika tu ngwao ngwao katika gali tu hilo panda watu wote wanatugeukia sisi nilishukuru sana baada ya kufika kituoni ubungo maana kwa kelo ile nilihisi kama ni safari ya mwaka mzima baba na mama wote walikuja kutupokea moja kwa moja tukaingia kwenye gari ya nyumbani aina ya noa tulielekea nyumbani kwetu maeneo ya tegeta huku baba akituoji hali ya huko na baadhi ya nduguze kwa kuwa nilikuwa nimechoka sana tangu saa kumi na moja jioni baada ya kufika nyumbani ni lala. Kuja kushtuka tayari ni saa nne na nusu hivi usiku. Kawaida ya nyumbani hata kama ujala, chakula chako kinakuwa kimehifadhiwa kwenye kabati ili muda wote ule ukihitaji kula unaenda kujisevia. Moja kwa moja nikaelekea kabatini nikafungua ma hotpot. Wow! Kilipiko chakula ni kipendacho. Kilipiko chakula ni kipendacho sana, si kingine bali ni ndizi na nazi na samaki. Ile narudi nichukue sahani tu nikasikia mwao mwao nilishtuka sana kumbe yule paka tayari baada ya kusikia harufu ya samaki alishafika miguuni mwangu nikamfanyia kama ilivyo binadamu tunamwafanyia paka shh shh ikiwa ni kama ishara ya kumfukuza nilimfukuza huku mwenyewe nikitetemeka sana kwa uga wangu anaweza akanirukia nikacheka kimoyo moyo kumbe naye alikuwa ni muoga huyo akaenda zake nikachukua zangu sahani nikaanza kupakua Nataka nimalizie kuweka kijiko cha tatu tu. Vum. Umeme uka katika ghafla. Da nilingiwa na uoga sana kwa kweli. Jeneleta lipo nje ila kwenda kuwasha nikiwa mwenyewe niliogopa sana. Nikaamua niende kumwamsha dada wa kazi ili anisindikize. Haraka haraka nikawahi chumbani maana tulikuwa tunalala wote. Na yeye alivolala ilikuwa ni kama mzigo. 
yani na mwamsha wa hamki. Na hisi yote ilikuwa ni uchovu wa kazi kutwa nzima. Njaa kali iliyokuwa inanikabili nikashindwa kuvumilia kwa uga njaa, ikabidi nipige moyo konde, niende mwenyewe nikaliwasha jeneleta. Ile natoka tu mlangoni. Mezani naona mtu amevaa nguo nyeupe. Huko anakula chakula nilichokuwa nimepakua. Nikaita baba, alikotoka jibu lolote isipokuwa ni ukimi uliweza kutawala. Nikaita tena baba, nikakuta kimya kimezidi. Sijui niliingia ujasiri gani, ikabidi nisogee kwa ikabidi nihakikishe ni nani anayekula kwenye giza. Toba, ile nafika tu pale, yule akaninulia uso wake. Macho yake yanawaka ile mbaya. Huku masharubu yamemjea mashavuni. Ilikuwa ni paka. Je, unafahamu nini kitaendelea katika mkasa huu? Endelea kuwa nasi moja kwa moja katika za leo TV. Bonyeza alama nyekundu chini ya video hii andikwa subscribe kisha bonyeza alama ya kengele. Kuendelea kufuatilia maendelezo wa simulizi yetu nzuri ya paka alivyomaliza familia yetu. Na huu ndo mwisho wa story yetu katika sehemu ya kwanza.